，沐遗天下的光环，始终也没能摆脱这层荣耀给我带来的不幸。从皇后到太皇太后，我伴着西汉王朝一起从鼎盛。走向衰竭。关于我的故事，那要从八十年前我的母亲说起。所有人都到齐了吗？只有重方阁的李美人还没到，只不过是一个小小的美人，竟然这样不懂规矩。她包养在身，奴婢已经派人去催促了。就算是有病，也不该忘了自己在后宫的本分和地位。
，点数最小的哥。你知道吧？你说了就得喝，喝。倒着倒着，接着来啊！接着来，接着来。哎。方面的考核，你已经及格了。至于最后的人选，是这边的公孙夫人全权决定的。你抬起头来。你丈夫为什么休掉你？听说她丈夫同时娶了好几个妾室，大概就是这个原因吧。我想知道你为什么要入宫，回夫人。能够服侍皇后殿下，是无上的荣耀。而这份荣耀，也是奴婢的自尊之所在。大将军夫人驾到愿皇后殿下康健长乐无极，免礼，谢皇后。今日你觉得身子怎么样？有无不适？要常请太医来诊治啊，大意不得。承蒙陛下关爱
。姑，临产的日子越来越近。陛下还特意从宫外招来这些女医伺候，皇后殿下真是好福气。陛下与你一直都是琴瑟和谐，这也是社稷之福。殿下，请允许我考考这些女医。好啊，我也正想见识一下他们的本事。我问你们，有一种果实，平常人吃了大有裨益，可对孕妇而言，却极为有害，应当是何物啊？回夫人，是龙眼。为什么？龙眼有补心安神、养血益脾之功效，而女子怀孕后大多阴血偏虚，阴虚则容易产生内热。龙眼甘温大热，因此孕妇食用龙眼之后，非但不会保胎，反而容易出现腹痛、漏红等小产的征兆。没想到在这碰到你啊！是啊，我们有多少年没见了？十年吧。嗯，你的样子一点都没有变。你也是，你怎么跟十年前一模一样啊？哎，你知道吗？我已经有三个孩子了。真的？嗯，我也有两个女儿了。是吗？哎，我们都是做母亲的人了，怎么感觉那些事情好像是昨天发生的一样？是啊，如果再能回到从前，该有多好！阿言，嗯，你过得好吗？挺好的，丈夫对我和孩子都很疼爱。嗯，哎，你呢？过得好不好啊？好在我进宫之前，我丈夫把我休了。为什么？因为对他来说，我是一个微不足道的女人。阿昭，别难过，我们现在进宫了，我相信我们以后一定会过得好的。怎么是这么着？小贱人，你个小贱人，打死你！拿这么点钱呢？小贱人，我打死你！你拿这么点钱回来啊？其实才刚刚进宫。上哪儿弄那么多钱呀？这些钱也是妾身一点一点攒出来的，而且进宫也需要打点，这些你是知道的吗？我不管，没钱我怎么送礼啊？那送不了礼，我怎么升官啊？你个小贱人，小贱人，这么多年啊，我才当了一个卑微的。夜庭护吏，我不甘心！放着这么好的安池剑的肥缺，没钱打点啊！你，你气死我了！我保证下一次一定一定多拿些钱回来，还不行吗？我保证，我保证！你给我听着，小贱人！皇宫里这么多的贵夫人，你给我随便的巴结两个，你丈夫就飞黄腾达了！小贱人！我答应你，我答应下一次一定多拿些钱回来，我一定。
。幺儿，你看，这是什么？这个是母亲在宫里面向瑶儿笑得不行的时候，母亲给你绣的。瑶儿啊，你放心，母亲跟你保证，母亲以后一定再也不会让你过这种担惊受怕的日子，好不好？嗯。你们既然进了宫，就要一心一意的做事，服侍皇后殿下，容不得一点差错，知道吗？是。根据你们的表现，会有不同的赏赐。优秀的人还可以留在宫中担任女官，所以你们也应该在医术上勤于精进。是。你们两个上次回答出了我的问题，理应得到奖赏。说吧，你们想要什么？谢大将军夫人抬爱，通晓医理是医者的本分，奴婢不敢奢求任何赏赐。那你呢？奴婢斗胆，想要一些钱，给他一亿黄金。谢大将军夫人。嗯、我的信条是，越是有胆识的人。越是先得到奖赏。没进宫之前啊，还一直都认为，进了宫的人不可以锦衣玉食、风光无限。可进来之后才知道啊，根本不是这么回事。我们呀，就像在针尖上行走，总是提着。就拿给皇后服药这个事来说吧，就够我们劳累伤神的了。阿昭，你怎么了？没怎么，我只是被热气熏到了眼睛。想孩子了吧？有好几次，宫中木修的时候，我偷偷的溜回了家。可是，在家门口，我却没敢进去。我怕一进去，我就再也不想回到这里来了。要不这样吧，我可以替你去看看他们，或者。给他们买点东西，哎，你可以做些东西，我给他们带去啊。啊，好啊，那我就做一些饼儿，你给他们带去吧。好，我说女人啊，除了可以依附丈夫和孩子，还有什么可做的呢？那你不觉得有人疼爱是一件很幸福的事情吗？阿言，你怎么洗澡还穿着衣服呢？我习惯这么洗了。阿言，你后背上怎么有伤啊？啊，我是摔的，是不是你丈夫？阿言，我们不是朋友吗？有什么事情你不可以跟我讲呢？阿昭，我说不出口。以脉象来看，我的病究竟如何？夫人之脉浮而紧，病在太阳，自汗不止时时发热的症状，则是荣胃不和所致，不要紧的。哦，嗯，那我应当怎样调理呢？奴婢为夫人开一服桂枝汤，佐以热粥，卧床休息，待内热散尽，病症便可消解。听公孙夫人夸奖你们二位在女医中表现最为出色，果然不负我的期望。这次有劳你们了，一会儿我带你们参观一下刚刚建成的庭院。谢夫人。谢在我们这将军府，亭台楼阁。水榭曲桥，在整个长安城，都是数一数二的
，每次漫步在庭院里，你看，都让我心旷神怡。贵府景色之优美，比起皇宫，也不遑多让，是不是阿正？<笑>等你们到了我这个年纪，就知道，享乐是女人一生中最需要抓住的一件事。这辈子，哪怕能有这花园的一角，奴婢也知足了。<笑>你认为呢？回夫人，奴婢只知道，弑君敬其事而后其时，享乐的事情，奴婢还不敢妄想。说的也是。哎，夫人，那位美人是谁呀、啊？那是我女儿，程君。纯云夫人，请留步，大将军夫人有请。还有什么事啊？奴婢不知。要不我在门口等你。不用了，你先回去吧。我估计也没有什么大事，也就是问一些医药的事。你们退下吧。听说你和你丈夫的关系不甚如意，回夫人，我们一直很恩爱。我听到的传闻恰好相反，淳于赏是个粗人，不仅不懂得怎么疼爱自己的妻室。反而有时候拳脚相加。其实，我也是个女人，知道男人有时候是多么的不讲道理。他们把粗暴当成是一种强权的炫耀。请夫人饶恕，我不怪你。不过，作为过来人。我倒想给你一个忠告，请夫人指点迷津。你需要让你的丈夫满足，给他最大的渴望，这样你才能过得好。啊，夫人，奴婢有一事相求，请夫人成全。何事啊？奴婢的丈夫一直想求得安池剑一职，所以安池剑确实是个废墟。前几日我娘家的表亲还上门来求过这门差事。你说，我先考虑谁呢？夫人，奴婢求夫人了。奴婢也真是没什么靠山，才胆敢跟夫人讲的。我明白你的处境，让人同情，我也很想帮你，可我也处在烦恼之中。如果你愿意帮我解忧，那事情就不一样了。奴婢能帮上夫人，那夫人尽管说呀，只要奴婢办得到，赴汤蹈火在所不惜。那好。我希望你帮我办一件事，待事成之后，你们一家都有享不尽的荣华富贵。夫人，请讲。我要你。帮我杀了皇后，夫人，夫人，说什么？杀了皇后。
你也看到了，我有个美丽的女儿。作为母亲，我比谁都希望她得到天下最好的归宿。可惜，许平君那个贱人捷足先登，上了皇后的宝座。她只不过是个暴食色夫的女儿，怎配贵为皇后？只有把她推下去，才能为我的女儿把宝座腾出来。夫人做任何事，可奴婢不敢杀人，更不敢杀皇后，那是死罪。求夫人饶了奴婢，饶了奴婢吧！求夫人。从听到此事开始，你就已经是死罪了。你以为不答应我的命令，就可以活着走出去？夫人想杀奴婢，奴婢只好认命。但奴婢。一定不会妄杀无辜。我刚才正说了一半，我听说你有两个可爱的小女儿，不如改天一起带过来玩吧。爱女之心，也是一样的。可是皇后服药，防范严密，奴婢哪有机会下手啊？女人生产，距离死亡。只有一步之遥，现在皇后怀孕又有病，正是下手的好机会。只要你想办法，让她死得自然，就天衣无缝了。这件事只许成功，不许失败。别哭了，你现在可以告退了，以后你就是安池见夫人了。你说什么？哎，你再再说一遍。给你，谋得啊，安池剑一只。在想一些心事啊？什么事啊？瑶儿啊，有的时候，人为了保护好自己最重要的东西，也许会做一些昧良心的事情。可是，如果你去这么做的话，你就会变成鬼魅了，知道吗？那是好事吗？没有好坏之分。可有的时候，你要不去这么做的话，就连生存的机会也没有了。为了瑶儿，你要变成鬼魅，也没有关系的
请你赶快过去一下。好。此药可以帮你顺利诞下龙胎。是，普天之下，同发悲声。太医方才已经禀报，皇后是死于产后血崩。若是他们因此而获罪，真是有违陛下仁德之名。臣霍光，恳请陛下饶恕他们。散花林吗？一瓶就价值万千呀！哎呀，哎，这是走珠吧？这可是心玉的无价之宝啊！这都给我了。你的见识倒不错，这些东西足够你们一家下半生衣食无忧的了。谢夫人，你真是我们家的大恩人。夫人，奴婢还有一事相求。你还想要什么？奴婢想借夫人的监舆一用，送奴婢风风光光的回家。准，谢夫人。
这边，放那边。我想请问一下，安池剑怎么走？哦，在那边。多谢啊。来，乖，去那边玩吧。啊。哦。阿照，刚才是你的两个女儿吧？阿远，我记得你曾经跟我说过，你住在东安市的巷子里面，怎么突然搬到这达官贵人住的崇尚里来了？阿远。看来你的日子过得很惬意。我也只不过是表面看得过去罢了。你丈夫生了安池剑吧？男人升了官之后，心就更不在家里面了。还好，对他也没有什么可指望的。阿叶，我有话对你讲。那我们进去说吧。你们下去吧。阿言，皇后，是你下毒毒死的吧？阿昭，你怎么会有这么可怕的想法呢？你才跟我说笑话吧！如果不是，你为什么不敢正视我？阿昭，难道连我你都不了解吗？从小。我连一只小小的蝼蚁都不敢踏足，我怎么可能？怎么可能去杀人呢？我也不相信，昔日那个善良的阿衍会变成这样。直到我拾到了这个，这里面有一枚破碎的烂丸，上面还沾着父子粉末，你我都深知，父子粉。能致产妇于死，那你为什么不去上报？既然你什么都知道了，我也不用给你辩白什么了。厅堂的东西，你可以取走一半。我不会做你的帮凶的，但是如果你执迷不悟，我就会去上报。你以为你不是帮凶吗？你别忘了，那天是你亲手为皇后喝的药。就算我做了帮凶也好，我也要把一切都说出来。我不会像你这样昧着良心。不要逼我，不要逼我，阿言做些什么？你回答我，你回答我呀！